app Luca đặt lịch chăm sóc sức khỏe mẹ và bé ngay hôm nay để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn, đặt lịch dễ dàng, thanh toán linh hoạt, xem chi tiết dịch vụ tại bluecare.vn. The mischievous dog. There was once a dog who was so ill-natured and mischievous that his master has to fasten a heavy wooden clock about his neck to keep him from annoying visitors and neighbors. But the dog seemed to be very proud of the clock and dragged it about noisily as if he wished to attract everybody's attention. He was not able to impress anyone. He would be wiser, said an old acquaintance, to keep quietly out of sight with that clock. Do you want everybody to know what a disgraceful and ill natured dog you are? Notoriety is not fame. Chú chó tinh nghịch Có lần chú chó quá xấu tính và tinh nghịch đến nỗi chủ của nó phải đeo cho nó một cái vòng cổ rất nặng để ngăn nó không làm phiền du khách và hàng xóm. Nhưng dường như chú chó rất tự hào về cái cong và kéo nó đi rất ồn ào như muốn gây sự chú ý đến mọi người. Nhưng nó không gây ấn tượng đối với ai. Bạn phải khôn ngoan lên, một người quen cũ nói. Hãy giữ yên lặng khi ở ngoài với cái còng. Bạn muốn mọi người biết bạn là một chú chó đáng hổ thẹn và xấu tính sao? Tai tiếng không phải là sự nổi tiếng. The crown and the picture In the spell of dry weather When the birds could find very little to drink A thirsty crown found a pitcher with a little water in it. But the pitcher was high and had a narrow neck. And no matter how he tried, the crown could not reach the water. The poor thing felt as if he must die of thirst. Then an idea came to him. Picking up some small peppers, he dropped them into the pitcher one by one. With each pepper, the water rose a little higher, until at last it was near enough so he could drink. In the pinch, a good use of our wit may help us out. Con quạ và cái bình vào một đợt khô hạn, khi các loài chim chỉ có thể tìm thấy rất ít nước để uống, một con quạ khát nước đã tìm thấy một cái bình, trong đó có một ít nước. Nhưng cái bình thì cao và có cái cổ hẹp Và dù cho quạ ta có cố gắng sao đi chăng nữa Thì nó cũng không thể chạm được tới nước trong bình Nó cảm nhận một điều tệ hại nếu nó phải chết vì khát Sau đó, một ý tưởng thoáng lên trong nó Nó nhặt lên vài viên sỏi nhỏ Và thả từng viên vào một cái bình chứa nước Cứ mỗi viên sỏi thì nước lại dâng lên cao hơn Cho đến cuối cùng đã gần đủ Nên nó có thể uống trong một trường hợp cần thiết thì sự bình tĩnh sẽ giúp chúng ta vượt qua sự cố. Friendship is a strong weapon. It was hot summer. A lion went to a pool to drink water. Just then, a pig also came there to quench his thirst. Both of them wanted to drink first. They looked at each other with bloodshot eyes and attacked each other with so much anger and soon they started bleeding. Feeling tired, both stopped for a while to be fresh. Suddenly, they heard the scream of vultures. They saw a large number of vultures were looking at them with longing eyes. In no time, Both the beasts understood that the vultures were waiting for one of them to be killed by the other so that they might feed on his dead body. So both of them became friends, quenched their thirst and went away. Thus, the friendship saved their lives. Tình bạn là vũ khí mạnh mẽ nhất. Đó là vào mùa hè nóng nực. Một con sư tử đi đến hồ nước để uống nước. Vừa lúc đó, một con heo cũng đến để làm dịu cơn khát của mình Cả hai đều muốn uống đầu tiên Chúng nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn Và tấn công đối phương rất dữ dội Chẳng mấy chốc Cả hai đều đổ máu Cảm thấy mệt mỏi Cả hai ngừng lại một lúc đề nghỉ Đột nhiên Chúng nghe thấy tiếng la hét của kên kên Chúng nhìn thấy một bầy lớn kên kên đang nhìn chúng Với đôi mắt thèm khát Ngay khoảnh khắc đó 
Hai con thú đã hiểu ra rằng bọn kinh kinh đang chờ một trong hai bị giết chết bởi con còn lại để chúng có thể ăn thịt con đã chết. Cả hai con thú đã trở thành bạn, dập tắt cơn thèm khát của chúng và bay đi. Cuối cùng, tình bạn của cả hai đã cứu sống họ. The Mercury and the Woodman The Woodman was in despair. The axe was all he possessed with which to make a living, and he had not enough money to buy a new one. As he stood wringing his hands and weeping, the god Mercury suddenly appeared and asked what the trouble was. The woodman told that had happened, and straight away the kind Mercury dived into the pool. When he came up again, he held a wonderful golden axe. Is this your axe? Mercury asked the woodman. No, answered the honest woodman. That is not my axe. Mercury laid the golden axe on the bank and sprang back into the pool. This time he brought up an axe of silver, but the woodman declared again that his axe was just an ordinary one with a wooden handle. Mercury dived down for the third time, and when he came up again, he had the very axe that had been lost. The poor woodman was very glad that his axe has been found and could not thank the kind god enough. Mercury was greatly pleased with the woodman's honesty. I admire your honesty, he said, and as a reward, you may have all three axes, the gold and the silver, as well as your own. The happy woodman returned to his home with his treasures And soon, the story of his good fortune was known to everybody in the village. Now, there were several woodmen in the village who believed that they could easily win the same good fortune. They hurry out into the woods, one here, one here, and hiding their axes in the bushes, pretended they had lost them. Then they wept and wailed and called on Mercury to help them. And indeed, Mercury did appear first to this one, then to that. To each one, he showed an axe of gold, and each one eagerly claimed it to be the one that he had lost. But Mercury did not give them the golden axe. Oh no! Instead, he gave them each a hard whack over the head with this, and sent them home. And when they returned next day to look for their own axe, they were nowhere to be found. Thủy tề và gã tiểu phu. Thủy tề lặn xuống lần thứ ba và khi trở lên ông cầm lấy cái rìu đã bị mất trước đó. Người tiểu phu nghèo khó rất vui vì tìm lại được cái rìu và không biết cảm ơn ông ấy sao cho đủ. Thủy tề rất hài lòng với sự trung thực của người tiểu phu. Ông ấy nói: Ta rất ngưỡng mộ lòng trung thực của con và phần thưởng là cả ba cây rìu. Diều vàng và diều bạc đều là của con Người tiểu phu rất vui khi trở về nhà Với những báu vật của mình Và câu chuyện về vận may của anh ấy Trong làng ai cũng biết Có một vài người tiểu phu khác trong làng tin rằng Họ có thể dễ dàng có được may mắn giống như vậy Họ vội vàng đi vào rừng Một người chỗ này Một người chỗ kia Và giấu diều của họ trong các bụi rậm Giả vờ làm mất chúng Sau đó họ khóc Và than vãn cầu xin thủy tế giúp họ và thực vậy, thủy tề xuất hiện, đầu tiên cái này, sau đó cái kia, cứ mỗi lần ông ấy đưa một cái rìu vàng ra, và họ tha thiết xác nhận, nó là cái họ đã mất. Nhưng thủy tề không đưa cho họ cái rìu vàng, ồ không, thay vào đó, ông ấy đánh mỗi người một cái thật mạnh vào đầu và đuổi họ về nhà. Hôm sau, họ quay lại tìm cái rìu của họ, nhưng họ không biết tìm ở đâu. The Two Crabs One day... Two crabs came out of their home to take a stroll on the sand. Child, said the mother, you are walking very ungracefully. You should accustom yourself to walking straight forward without twisting from side to side. Pray, mother, said the young one, do but set the example yourself and I will follow you. Examples is the best percept. Hai con cua. Một ngày đẹp trời, hai con cua đi ra khỏi nhà để dạo trên cát. Này con gái, cô mẹ nói, 
Con đang đi rất thiếu duyên dáng đấy Con nên tập dần cho quen để đi thẳng hướng đừng đi ngang như thế Mẹ hãy thử trước, cô con nói Là một ví dụ từ chính mẹ và con sẽ làm theo Ví dụ là lời dạy bảo tốt nhất